ടെക്നിക്കൽ അക്കാപ്പോണി ജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പാർട്ട് വൺ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വെച്ച് തുടങ്ങി ബയോഫ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി വരും വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുക കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്നുള്ളത് ജെ ബി എൽൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള റേഞ്ചിലെ പി എച്ച് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലെ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പി എച്ച് ലെവൽ ഏഴിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അസിഡിക് ആണെന്നും ഏഴിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ ആണ് എന്നും ആണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പി എച്ചിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യലും പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട പി എച്ച് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ടിനും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മളൊരു ചെറിയ ബീക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് എം എൽ വെള്ളമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് മറ്റേ സിറിഞ്ചിൽ വെള്ളം എടുത്തു സിറിഞ്ചിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞു ആദ്യം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സിറിഞ്ചിൽ വെള്ളം എടുത്തു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുപ്പിയിൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഈ കുപ്പി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ് അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അടുത്ത പരിപാടി അഞ്ച് എം എൽ വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് അഞ്ച് എം എൽ വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു അത് ബോട്ടിലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നമ്മളെ ബോട്ടിലിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എം എൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ഇതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റേഞ്ച് മൂന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള പി എച്ച് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നേരെ കമഴ്ത്തി പിടിക്കേണ്ടതാണ് കമഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ട് നാല് ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു നാല് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ അടച്ച് നല്ലപോലെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റീഡിങ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം എടുത്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് റീഏജൻറ്റ് ഒഴിച്ചു റീഏജൻറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു നല്ലപോലെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ റീഏജൻറ്റ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പി എച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാവുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറിനും ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് നമ്മ
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട പി എച്ച് ആറ് പോയിന്റ് എട്ടിനും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനം ഡോളോമേറ്റ് ആണ് ഡോളോമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോളോമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോളോമേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡോളോമേറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഫോണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തു ഇതിലേക്ക് പോണ്ടിലത്തെ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എയറേഷൻ കൊടുക്കണം ഇതിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതായത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ എയർ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പോണ്ടിലത്തെ ഒരു എയർ സ്റ്റോൺ എടുത്ത് പാത്രത്തിലിട്ട് നമ്മൾ എയറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഡോളോമേറ്റ് കലങ്ങി മറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോളോമേറ്റ് എടുത്ത് കലക്കി ഡോളോമേറ്റ് പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പി എച്ച് കുറവാണ് അസിഡിക്കാണ് നമുക്കത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോളോമേറ്റ് കലക്കി ഡോളോമേറ്റിൽ ഏറേഷൻ കൊടുത്തു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏറേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തെളിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചു ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഏകദേശം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തെളി വെള്ളം മാത്രം ഇതിൻ്റെ തെളി വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്ക് പോണ്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തെളി വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്ക് പോണ്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ തെളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ തെളി വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെടുത്ത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ട് എത്ര ഡോളോമേറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പറയാൻ പോകുന്നത് പതിനായിരം പന്തിരായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ കണക്കാണ് ഇനി എല്ലാറ്റിലും പറയാൻ പോകുന്നത് പതിനായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എച്ച് ആറ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കിലോ ഡോളോമേറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് 